，联系的怎么样了？听说众生之门也要出事了。宗主放心，万无一失。有些古化石已经被说动了，毕竟一座地统仙门，谁不动心呢？很好，这次就先踏众生之门，再灭陆尘，全歼飞扬仙门。不愧是掌门师兄，随随便便就带我们来到了这处禁地。哼，这块灌顶的青石，传说是当年飞扬仙帝修炼过的地方，只有最核心的弟子才能在此修炼。在这里修炼，比平常快千倍。可惜只能修炼一天的时间，一天过后，效果就会消失。众生之门最有可能出事的地方，就是这里了。三维。五尾和八尾，三人没和你们一起。啊，没看到三位前辈，他们并未来找我们啊。没来飞扬仙门，难道是路上遇到了什么事情？秋菊师姐，这边请。秋菊师姐，这里啊，只有核心弟子才能进，我们也是沾了你的光。哎，怎么这里有人？啊、是他。陆尘怎么在这里？他难道也拜入飞扬仙门了？这些人是谁？难道也是核心弟子？不可能！现在飞扬仙门加上秋菊师姐，一共只有三名核心弟子啊！这几人肯定是偷偷溜进来的。你们是谁？知不知道这里不是随便什么人都可以进入的？我们是谁？你管得着吗？先说说你们是谁。这位是秋菊师姐，宗门新晋核心弟子，你们还不过来拜见？陆晨，好久不见！可恶，他怎么还对我高高在上？之前他就算帮过我，但我秋菊今非昔比，已经成为飞扬仙门的核心弟子。我不说已经超越他，至少和他也是平等的。大胆，秋菊师姐在和你说话呢。不回答我们，找揍！秋菊师姐，我们替你教训教训这家伙。慢着，有话我们先和他好好商量。陆晨，我需要在这里修炼，请你们让一下。先来后到，这么简单的道理都不懂，不让。你你少在这里无理取闹，陆晨。现在我是飞扬仙门的核心弟子，至少也和你平起平坐，你没资格对我高高在上。我不想用核心子弟的身份压你，你自觉离开吧。和我平起平坐，你也配？可恶，你别高看你自己，这里是飞扬仙门，是这一域最大的门派，你有什么资格对我如此态度？秋菊师姐，别生气。如此不知天高地厚，我们让他跪在你面前道歉。秦少，给他点教训。住手！当着我的面动手，谁给他的胆子？呀、啊！可恶！你们到底是什么人？为什么要多管闲事？我们是在为核心弟子办事啊！你们还想不想在飞扬仙门混了？核心弟子，呵呵。不巧，我们也是，而且我姐九小，万古第一，我七小排第二。什么？什么？你们就是七小和九小，比秋菊师姐还要厉害的超级天才？敢对我大哥动手，我看你们是皮痒痒了。大哥，核心弟子管他叫大哥。虽然宗门封锁了消息，但我们却有耳闻。那狂人带来的两个人都成为了核心弟子。我听说前几日有狂人当众斩了飞扬仙门掌门，让老祖低头，难道就是他？原来前几日飞扬仙门的大动静是陆晨弄出来的，我还是太小看他了。还记得我当初对你说过，不生恶念，看来你是一点也没听进去。你想干什么？我警告你，不要胡来！你现在的一切都是我赐予的，是。
是我把虎皇的修为精粹打入了你的体内，让你不但没有暴毙，反而获得一份天大的机缘。如今，你却不但不感恩，反而生出傲慢、嫉恨之心，这便是恶念。到底想干什么？恶念又怎样？我不用你管我。我能给你的，我就能收回去。虎皇的修为精粹，不过是暂存在你体内罢了。现在我要收回它，也自然是轻而易举。<笑>